Здравствуйте, дорогие друзья! По роду своей деятельности нам приходится часто общаться как с официальными археологами, так и с одиночными искателями. И те, и другие, словно по методичке, говорят, что они лично находили монеты разных периодов на относительно небольшой глубине, около 20 сантиметров. И якобы только этот факт опровергает все версии потопов и катаклизмов в недалеком прошлом. На самом деле это очень удобная позиция для официалов. Ведь с точки зрения официальной истории монеты являются неоспоримым доказательством определенного периода времени, когда якобы правил тот или иной царь-император, так как именно его портрет и изображен на монете. То есть, понимаете, друзья, нам говорят, вот смотрите, есть монета, значит этот период был на самом деле, так как монета найдена практически на поверхности, то никаких альтернативных версий истории просто не было. Такой аргумент официалов кажется железобетонным и непробиваемым, но только лишь до той поры, пока мы не начнем внимательно смотреть на факты. Например, друзья, что вы можете сказать вот об этой монете? Это серебряная полтина Алексея Михайловича Романова, отца Петра I. Согласно официальной истории, Петр I был великим новатором и, помимо прочих громких и не очень деяний, он с 1700 года ввел на Руси современное летосчисление. То есть Отчет лет начался не с нуля, а именно с 1700 года. По крайней мере, так нам заявляет официальная история. А чем известен царь Алексей Михайлович Романов? А оказывается, он тоже был новатор, еще тот. И использовал современное летосчисление. Перед вами монета, отчеканена якобы в 1654 году. То есть за 46 лет до того, как Петр I вел современный календарь. Если кто не понял, то объясняю проще. По официальной истории, до введения Петром I в 1700 году нового календаря, летосчисление было совершенно другим и шло 7208 лето. То есть дат вида 1600, 1500, 1400 и так далее не могло быть в принципе. И если на различных исторических документах, типа летописи или книг, Такая игра с цифрами еще хоть как-то может объясниться переводом дат из одной системы в другую при переписывании старинных документов, то на монетах такое объяснение уже не работает. Ибо люди, жившие в 7162 лето, понятия не имели о том, что они живут в 1654 году. Если мы помним про введение нового летосчисления с 1700 года, то должны понимать, что российских монет на которых стоит год чеканки ранее 1700 года, согласно самой официальной истории, не могло существовать в принципе. Тем не менее, такие монеты находят искатели, а это позволяет нам сделать определенные выводы. Однако, я ни в коем случае не отрицаю, что существуют настоящие старинные монеты, но в большинстве своем все, что искатели находят в полях и лежит в музеях, это подделки 19-20 веков. В фильме «Эрминсуль. Что-то такое» мы уже рассказывали, каким образом подобные древние в кавычках артефакты оказываются на месте обнаружения под землей и почему их находят при раскопках. Если в двух словах, в том фильме речь шла о том, что каменные блоки развозят и закапывают специальные бригады, якобы для киносъемок, а через пару лет на том месте проходят официальные раскопки. С монетами все то же самое, но здесь еще проще, ибо для фальсификации не требуется привлекать много грузчиков и тяжелый транспорт. В поле или лес приезжают так называемые сеятели и тупо разбрасывают старинные в кавычках монеты. А через пару лет на одном из форумов копателей, как бы случайно, про это место появляется сообщение, что там нашли монетку и туда устремляются искатели. И угадайте с трех раз, что же они там находят? При этом для производства монет не требуется столько ресурсов и оборудования, как для производства каменных блоков. Штамповать монеты можно в подвале молотком. Это настолько простая технология, что стали популярны монетные аттракционы в туристических местах. Таким образом, для доказательства подлинности любого периода официальной истории достаточно иметь монеты того периода, что с успехом и было сделано фальсификаторами. И логика официалов кажется непробиваемой и очень даже убедительной, и многие на нее купились. На тебе 100 миллионов. Слушай, возьми все, я себе еще нарисую. 
Помимо простоты изготовления монет, тут еще нужно обратить внимание на такие факты, как отсутствие дат на многих монетах старше 1700 года и скромное количество номиналов монет за один и тот же период. Ведь, например, в наше время существуют монеты достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 рублей. Я сейчас говорю не о коллекционных, речь об обычных платежных монетах. Согласно официальной истории, бумажные деньги в России появились только в 1769 году, когда царствовала Екатерина II. При этом в более ранние периоды мы знаем не так уж много номиналов монет. Например, рубль 1707 года, алтынник 1711 года, еще алтынник 1712 года, полушка 1721 года. Кстати, зачастую без даты. И обратите внимание на то, как снизилось качество. Таким образом, по версии официальных историков получается, что если вы в то время захотели бы купить себе, скажем, дом, то вам с собой нужно было привезти целую телегу монет. Мне нужно 7 вагонов денег. Про даты на монетах ранее 1700 года все еще проще. Тут дело в том, что поняв прокол с введением в России нового календаря в 1700 году и монетами 1654 года, фальсификаторы решили хоть как-то злотать эту дыру, пусть и белыми нитками. Первым делом они сдвинули введение Григорианского календаря в Европе на 1582 год, а затем на всех вновь штампуемых российских монетах, которые якобы относились к периоду раннего 1700 года, просто перестали ставить дату или изредка ставили ее старинными буквенными символами. Но уже было поздно, как говорится, слово не воробей, вылетело не поймаешь. Кстати, насчет монет, которые находят искатели и копатели. Они вместе с монетами часто находят нательные крестики или кулоны с христианской тематикой. Причем зачастую весьма большое количество на очень малой территории. Настолько малой, что можно говорить о том, что крестики или монеты находились чуть ли не в одной кучке. Если монеты еще как-то можно объяснить тем, что это клад или чьи-то накопления в прошлом, то крестики, сваленные в кучку, никаким кладом не объяснить. И объяснение того, что это кладбище, также не подходит, так как такие кучки крестиков находили даже в деревнях и селах. Более того, на кладбище нательные кресты были бы распределены по могилам, а они хранились в одном месте. А объясняются такие схроны очень просто. Вы когда-либо видели человека, раздающего рекламные листовки? Думаю, видел каждый не раз. А знаете, хоть одного, кто любил бы эту работу. А что будет делать этот человек, если на улице метель или дождь? Правильно, бросит в мусорку всю пачку листовок и пойдет домой, проклиная все на свете. С кучкой крестиков и монет то же самое. На самом деле, кто там будет проверять, разбросал он каждый по полю или выкинул все разом во враг? Именно поэтому мы имеем множество артефактов и памятников истории, которые к самой истории имеют лишь опосредованное отношение. И именно поэтому нужно быть внимательнее к мелочам, которые нас окружают. Друзья, на этом я с вами не прощаюсь. Наше расследование продолжается. Впереди самое интересное. Благодарю вас за то, что досмотрели до конца. Всего вам доброго. До скорых встреч.